все, наверное, знают, что такое автоцивилка, автогражданка, ОСАГО. У какой-то части людей само слово «страхование» вызывает оскомину. И это обязательное мероприятие всегда хочется отложить на потом. Раньше в Украине, чтобы оформить обязательную автостраховку, нужно было идти в отделение за бумажным полисом. Сейчас оформить и получить автоцивилку можно онлайн, буквально за 5 минут. И сделать это можно с любого места, где есть интернет, прямо с того девайса, на котором вы смотрите это видео. Давайте посмотрим, насколько просто и быстро происходит оформление. Заходим на сайт Hotline Finance, ссылка будет в описании под этим видео. Затем нажимаем на кнопочку «Осага онлайн». Теперь выбираем тип вашего транспортного средства, объем двигателя и город прописки владельца авто. Также, если у вас есть какие-либо льготы, вы это можете указать в дополнительных опциях. Когда мы здесь все выбрали, нажимаем на кнопочку «Рассчитать стоимость». Здесь загружается список всевозможных страховых компаний. Для того, чтобы было проще найти необходимую страховую компанию, здесь есть фильтр. Выбираем нужные нам опции и у нас высвечиваются страховые компании, которые подходят под выбранные вами опции в этом фильтре. Здесь большой список этих компаний, вы можете сразу увидеть цены и почитать отзывы. Например, выбираем вот эту вот страховую компанию, нажимаем «Купить онлайн». На этой страничке нам необходимо заполнить данные об авто и его владельце. Потом оплачиваем картой онлайн и страховка у нас на почте. Как мы видим, оформить ОСАГО сегодня быстрее и проще, чем заказать пиццу. Кроме того, электронное страхование на Hotline Finance гарантирует безопасность и законность полиса. Ваши данные автоматически заливаются в МТСБУ. Тем более, с 27 марта 2019 года можно законно предъявить страховку со смартфона, согласно пункту 2.1 правил дорожного движения Украины. А значит, нет необходимости целый год возить лишнюю бумажку в бардачке. На Hotline Finance цены реально ниже, чем в самих страховых. А для зрителей канала Fishing Video Ukraine есть бонус. Промокод на скидку 10%. Промокод и ссылка для перехода на Hotline Finance в описании. Друзья рыбаки, всем привет! Сейчас мы приготовим очень простую, но в то же время хорошую и эффективную насадку, которая будет отлично работать по любой мирной рыбе. Особенность этой насадки в том, что она делается максимально просто, используются самые доступные и натуральные компоненты, а также эту насадку можно использовать при любом способе ловли мирной рыбы, будь то поплавочная удочка под берегом в камышах или фидерное удилище на дальних дистанциях и больших глубинах. Значит, для приготовления этой насадки нам понадобится всего лишь три ингредиента. Первый ингредиент – это обычная манка. Второй ингредиент – это жареные семечки, которые необходимо перемолоть на кофемолке. В данном случае у меня кофемолки с собой не было, поэтому я их два раза перекрутил на мясорубке. Вот такие вот они получились. То есть мясорубка ничем не хуже кофемолки, единственное, что надо перекрутить два раза. Ну, можно и три. Я вообще считаю, что... В данном рецепте семечки это самый главный ингредиент, потому как семечки дают просто нереальный аромат, очень такой вкусный, приятный аромат и очень напоминает аромат макухи, соответственно, потому как макуха делается из семечек. И все мы знаем, что для рыбы макуха это, наверное, одно из самых любимых лакомств, ну, имеется в виду для мирной рыбы. И третий ингредиент это обычная вода. Вы, наверное, заметили, что все эти три ингредиента находятся в абсолютно одинаковых емкостях. В данном случае это такие вот три одинаковых рюмочки. Дело в том, что все эти ингредиенты добавляются в одинаковых пропорциях. То есть в пропорции один к одному. То есть у нас рюмочка манки, такая же рюмочка семечек перемолотых и точно такая же рюмочка воды. Значит, начинаем готовить. Берем какую-нибудь емкость. И в эту емкость высыпаем манку и семечки. И теперь в сухом виде хорошо их перемешиваем. Так, после того, как мы хорошо перемешали манку с семечками, Выливаем сюда рюмочку воды. 
и опять хорошо перемешиваем, чтобы семечки с манкой максимально растворились в воде. Итак, когда мы все это перемешали до однородной массы, у нас получилось так называемое тесто. И, конечно, если сюда мы добавили бы меньше воды, то, в принципе, таким тестом уже можно было бы ловить. Но я уже говорил, что у нас насадка может даже выдержать дальний силовой фидерный заброс на большой глубине. И поэтому обычно тесто нам не подойдет. Для того, чтобы его закрепить, чтобы оно очень хорошо держалось на крючке, не слетало, нам это все дело необходимо проварить. Для того, чтобы это тесто проварить, нам понадобится кулечек. Кулечек можно взять абсолютно любой. Я беру вот такие вот пакетики zip и вот сюда в этот пакетик накладываем наше тесто. В принципе, вот такие вот небольшие пакетики я использую только для того, чтобы вот эта вот наша масса после варки приобрела такую, скажем, компактную форму. Потому что если мы все это дело переложим в большой огромный пакет, то она по всему пакету расползется и будет немножко неудобно ей пользоваться. Поэтому я беру такой небольшой пакетик, а потом этот пакетик вставляю в обычный вот такой пакет, который уже побольше. Дело в том, что можно было бы и в этом пакете варить, но вот эти вот швы от кипятка бывают, что расходятся. Тут пакетики, они такие спаянные, и эти швы бывают от кипятка расходятся, и эта масса попадает в воду. А тут фишка в том, чтобы наше тесто не контактировало с водой. Во-первых, оно не будет переувлажняться, и во-вторых, если оно не будет контактировать с водой, у нас в этом тесте останутся все вот эти вот питательные вещества, все ароматы, и ничего это не уйдет в воду. Поэтому закрываем пакетик зиповский и ложим в обычный кулек. То есть, если у нас зиповский пакет прорвется, то этот кулек уже защитит он, потому что он будет целый. Завязываем и опускаем это все в воду. Теперь включаем плиту. И когда вода закипит, после закипания засекаем ровно 25 минут, после чего достаем наш пакет из воды. Ждем сейчас, пока вода закипит, потом сделаем меньший огонь и засечем время. Вот мы видим, что наша вода уже закипела, поэтому делаем минимальный огонь и засекаем 25 минут. Прошло 25 минут, выключаем нашу плиту и достаем кулечек из воды. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Сейчас мы его достанем из кульков, дадим остыть. И тогда уже я покажу поближе, что получилось. Наше тесто остыло, и теперь мы можем посмотреть, что у нас получилось. Это уже, в принципе, готовая насадка, которую можно использовать. Она получилась такая довольно плотная. Вот, сейчас мы ее разломаем. И вот что у нас в середине. Видите, она стала такая темная, семечки Отдали все свои соки манки. И получается вот такая вот интересная консистенция. Скажу вам, что аромат после варки остался точно таким же, как был до этого. Приятный 
аромат макухи. Вот такая вот насадочка. Ну, использовать ее очень просто. Берем небольшое количество этого теста, делаем шарик такой. Насадка это получается тонущая. Вот делаем шарик и одеваем его на крючок. Вот так. Такая насадка будет очень хорошо держаться на крючке. Она не будет расползаться в воде, как обычное тесто. То есть, в принципе, если этот шарик хорошо одеть на крючок, сделать дальний силовой заброс, то он с крючка сразу же не спадет. Но при этом здесь присутствуют два самых таких любимых компонента у рыбы. Это манка и семечки, ну то есть макуха. Очень интересная насадка для ловли любой мирной рыбы. Берите себе на заметку. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока. До новых встреч.